കെ പി സോയസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രസാദ് എന്നോട് ഈ അടുത്തിടെ ഒരാൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു രസകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു സംശയം പല മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർമാരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പല ആളുകളും ഒരുപാട് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ജീവിത വിജയം നേടുക സക്സസ് ആവുക എന്നതല്ല എന്താണ് ഈ വിജയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് അയാൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത് വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഡെഫിനേഷനാണത് നിങ്ങളുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് നിങ്ങളുടേതായ നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം അതായത് ഒരു ഓട്ട മത്സരം നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഓട്ട മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെയാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റും ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് വേണം ഈ ട്രാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ട്രാക്കിൽ ഓടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്ന ആളാണ് വിജയിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഓടി എത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ എത്തുന്ന ആളാണ് ആദ്യം എത്തുന്ന ആളാണ് വിജയിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി വേഗത്തിൽ ഓടി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുമ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം നേരെ മറിച്ച് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നിന്ന് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഓടിയാലും നിങ്ങൾ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തും അവിടെ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് ശരിയായ വിജയമല്ല കാരണം നിങ്ങൾ പോയ മാർഗം ലോകം അംഗീകരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി പക്ഷേ അത് ലോകം അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ മാർഗം തെറ്റായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ് വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് അത് പൂർണമായും നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളായി തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ നേടിയോ എന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അനാലിസിനേക്കാൾ ഏറെ നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് മറ്റുള്ളവർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദ്രോഹിച്ചോ അങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിജയം നേടുന്നത് ഒരാൾ സമ്പന്നനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ സമ്പന്നനാകാൻ വേണ്ടി അയാൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ മയക്കുമരുന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സമൂഹത്തിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കലല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ ബേസിക് ആയ എന്നാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ടിപ്സ് ആണ് മിക്ക വീഡിയോസിലും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു ടിപ്സ് ആണ് ഒന്ന് അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തേത് പ്ലാനിങ് അനാലിസിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിനെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് അപഗ്രഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തിനെ അപഗ്രഥിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ അറിവുകളാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുതൽക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭാവിയെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എത്തേണ്ട ലക്ഷ്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകണം ഈ ഒരു മാർഗരേഖ ഉണ്ടാക്കുക അത
സ്നേഹപൂർവം പ്രസാദ്